गाइस मैं हूं अमरीन वेलकम करती हूं आपका हमारे चैनल ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक में आज हम पढ़ेंगे कि ये सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के कॉजेस क्या होते हैं तो पहली शुरुआत हम करेंगे बायोलॉजिकल कॉजेस से तो काफ़ी लोगों का मानना था कि बायोलॉजिकल कॉजेस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बहुत प्रोमिनेंट हैं जैसे कि जीन्स फॉल्टी जीन्स ब्रेन में प्रॉब्लम इंजरी हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम ये सारी चीज़ें हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को लीड कर सकती हैं बट फेमस थ्योरी जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को लीड करने की लगती है वो है बिकॉज ऑफ न्यूरो ट्रांसमिटर्स तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारा मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं फॉर एग्जांपल आप एकदम से किसी भी कप को हाथ लगाते हो वो कप गर्म होता है और एकदम से आप अपने हाथ पीछे कर लेते हैं तो वॉट इज़ दैट आपके बॉडी में मैसेज मिला कि वो चीज़ गर्म है और एकदम से रिफ्लेक्स एक्शन आया कि अपने आपने अपना हाथ पीछे कर लिया तो ये सारे मैसेजेस कैसे जाते हैं हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू तो कई बार न्यूरॉन्स एक न्यूरॉन की एंडिंग के यहाँ पे साइन एप्स होता है यहाँ पे इस एंडिंग पे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूरो तो कई बार इन न्यूरो में ही प्रॉब्लम होती है कई बार इनकी अब नॉर्मल एक्टिविटी की वजह से हमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जैसे न्यूरो ट्रांसमीटर जिसकी अब नॉर्मल एक्टिविटी की वजह से एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं डोपोमिन की ज़्यादा एक्टिविटी की वजह से स्किजोफ्रेनिया हो सकता है और सेरेटोनिन की लो एक्टिविटी की वजह से डिप्रेशन हो सकता है तो ये सारे न्यूरो जब अब नॉर्मल एक्टिविटी होती है इनकी तो इस वजह से हमारे अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अराइज हो सकते हैं उसके बाद दोस्तों आता है जेनेटिक फैक्टर्स अब जेनेटिक फैक्टर्स क्या होते हैं वो सारे फैक्टर्स जिनकी वजह से मान लीजिए मेरे मदर के अंदर कोई बीमारी है इस वजह से वो बीमारी मुझे भी हो गई है तो कई बार ऐसे जीन्स होते हैं जो ट्रांसफ़र हो जाते हैं अब कौन कौन से जीन्स हैं फॉल्टी जीन्स कौन से हैं कैसे हैं ये तो अब तक नहीं पता हो पाया पर ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जिनमें जेनेटिक फैक्टर्स का रोल बहुत प्रोमिनेंट माना जाता है जैसे कि स्किजोफ्रेनिया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इवन डिप्रेशन एंगजाइटी डिसऑर्डर्स ये सारे डिसऑर्डर्स में जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं इनका रोल बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है इसके बाद दोस्तों आता है साइकोलॉजिकल मॉडल्स अब साइकोलॉजिकल मॉडल के अंदर बहुत सारे मॉडल्स हैं जैसे कॉग्नेटिव मॉडल साइकोडाइनमिक ह्यूमनिस्टिक एंड बिहेवियल और एक और आएगा दैट इज़ सोशो कल्चरल मॉडल तो हम जब बात करते हैं साइकोलॉजिकल मॉडल की तो मतलब वो सारी चीज़ें जो साइकोलॉजी जो हमारे इमोशंस हमारी थिंकिंग हमारी फीलिंग इन सब चीज़ों को इफेक्ट करती है जैसे एक एग्जाम्पल हो सकता है मेटर्नल डेप्रीविएशन मेटर्नल डेप्रीविएशन क्या होता है मेरी मदर के साथ मेरे रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं हैं जिस वजह से मेरी या तो उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं है उनके साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा नहीं है या उन्होंने मेरी इतनी केयर नहीं करे या मेरा फैमिली स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है मेरी पेरेंटिंग अच्छी नहीं हुई तो ये सारे होते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अब बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं पर इन साइकोलॉजिकल मॉडल में भी बहुत सारे मॉडल्स आते हैं जैसे हम पहली बात करेंगे साइकोडाइनमिक मॉडल की तो साइकोडाइनमिक मॉडल क्या कहता है साइकोडाइनमिक बेसिकली इज कि हमारे कॉन्शियस से बाहर है मतलब हमारी अवेयरनेस से बाहर है हमारे अनकॉन्शियस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं जिनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट जब होता है उस वजह से हमारा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर अराइज हो जाता है जैसे एक बहुत फेमस पर्सन है फ्रॉयड जिन्होंने फर्स्ट थ्योरी दी साइकोडाइनमिक की तो उनका मानना था थ्री कॉम्पोनेंट्स होते हैं इड ईगो एंड सुपर ईगो इज क्या होता है हमारा प्लेजर प्रिंसिपल ईगो हमारी रियालिटी सुपर ईगो हमारी मोरालिटी तो कहीं ना कहीं जब इन तीनों फोर्सेस में हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कॉन्फ्लिक्स चलते हैं मतलब मान लीजिए मेरा इड प्लेजर प्रिंसिपल कहता है कि मेरे को ये चीज़ चाहिए ही चाहिए पर सुपर ईगो कहता है ये चीज़ नहीं मिल सकती और ईगो उनको बैलेंस करने में मतलब फेल हो जाता है तो उस वजह से हमारे अंदर डिस्टर्ब्ड बिहेवियर आ सकता है तो अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड हमारे अंदर जो भी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेज हैं या कोई भी हम बिहेवियर करते हैं दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ आर अनकॉन्शियस फोर्सेस तो उसके बाद दोस्तों आता है बिहेवियरल मॉडल अब साइकोडाइनमिक हो गया बिहेवियरल बिहेवियरल मॉडल क्या कहता है बिहेवियरल मॉडल मतलब हम लोग अपना बिहेवियर सीखते हैं तो सीखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं तो उन्होंने बिहेवियरल मॉडल में भी तीन मॉडल्स दिए क्लासिकल कंडीशनिंग ओपरन कंडीशनिंग एंड सोशल लर्निंग अब क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है दो स्ट्यूमलाए एक ऐसे टाइम पे प्रेजेंट किए गए मतलब बिल्कुल आसपास के टाइम पे ताकि जब दोनों साथ में प्रेजेंट करे गए तो मेरे को लगा दोनों इंटरलिंक्ड है और मैंने वो बिहेवियर लर्न कर लिया अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं जो क्लासिकल कंडीशन कंडीशनिंग का बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है कि एक डॉग था और डॉग को उन्होंने बेल रिंग करी और बेल रिंग करते ही उन्होंने सामने फूड दे दिया तो जैसे ही बेल रिंग होती थी सामने फ
फूड आ जाएगा तो कभी कभी क्या होता था एक बार उन्होंने ये प्रैक्टिस करी वन वीक तक उसके बाद क्या किया कि बेल रिंग करी पर फूड नहीं आया पर फिर भी उसके बाद वो सेकेंड टाइम गया फिर बेल रिंग हुई तो फूड नहीं आया फिर ऐसे तीन चार बार होने के बाद उसको रियलाइज हुआ कि अब बेल के साथ वो स्टिमिनाई नहीं आ रहा तो वो बिहेवियर जो उसने सीखा था वो उसने अनलर्न भी कर दिया तो बेसिकली जब भी बेल बजती थी और खाना आता था तो डॉग का सलाइवा निकलना शुरू हो जाता था तो जैसे ही बेल बजी और खाना आ गया फिर जब बेल बजी फिर खाना आ गया तो डॉग को पता होता था कि खाना आ रहा है तो इसलिए उसका सलाइवा निकलना शुरू हो जाता था पर जब एकदम से बेल बजी और खाना नहीं था फिर भी सलाइवा निकला फिर बेल बजी खाना नहीं था फिर भी सलाइवा निकला फिर उसके बाद बेल बजी तो उसको समझ आ गया कि भाई मेरे को खाना नहीं मिलेगा तो वही जो सलाइवा वाला बिहेवियर था वो उसने अनलर्न कर दिया तो ऐसे ही ऑपरिन कंडीशनिंग ऑपरिन कंडीशनिंग में क्या होता है कि हमारे कोई भी बिहेवियर है वो रिवॉर्ड से सिखाया जाता है जैसे कि कोई बच्चा है और वो वेजिटेबल्स नहीं खाता आप उसको पहले बोलोगे कि आज ये वाली सब्जी ख़त्म कर ले फिर कल मैं तेरे को चॉकलेट लेकर दूंगा ये कल नहीं उसके बाद ही जैसे वो ख़त्म करे आप चॉकलेट दे दो उसको या आप उसके लिए क्लैपिंग कर दो तो किसी रिवॉर्ड से आप कोई बिहेवियर लर्न कराते हो तो उसको हम बोलते हैं ऑपरिन कंडीशनिंग सोशल लर्निंग होता है कि हम लोग कभी कोई चीज़ देख कर सीखते हैं किसी को इमिटेट करना मतलब किसी को जैसे अगर एक बच्चा आए और उसके आगे आसपास की इन्वायरमेंट में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर है या सब लोग बहुत ऊंची आवाज़ में बात करते हैं तो बच्चा भी धीरे धीरे वही चीज़ सीखने लग जाएगा जिसको हम बोलते हैं सोशल लर्निंग तो बिहेवियर मॉडल के हिसाब से ये सारी जो बिहेवियर्स हैं हमारे जो हम पोर्ट्रे करते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में ये लर्नड होते हैं और इनको हम अनलर्न भी कर सकते हैं तो दोस्तों इसके बाद आता है कॉग्नेटिव मॉडल कॉग्नेटिव मॉडल में आता है इरैशनल फीयर्स और इन एक्यूरेट थिंकिंग तो इरैशनल फीयर्स क्या होते हैं मतलब हम लोग इनसिग्निफिकेंटली सोच रहे हैं कोई ऐसी पास्ट इवेंट लिया जो एक बार हुआ है उसकी वजह से हमने ओवर जनरलाइजेशन कर दी हमने सोचा कि आप हमेशा ऐसा ही होगा जैसे एक बार आपके पार्टनर ने चीट कर दिया तो हमेशा ही वो चीट करेगा या एक बार कभी हमने किसी का सुना कि उसके एक्सीडेंट हो गया था बच्चे का तो कभी हमारा बेटा फ़ोन नहीं उठाएगा तो हम लोग भी ये सोचेंगे कि भाई कुछ ना कुछ बुरा हो गया कुछ वर्ष हो गया है तो उसको बोलते हैं इरैशनल फीयर्स और इन एक्यूरेट थिंकिंग हम इन लॉजिकल अजम्पन्स बना लेते हैं सिचुएशन के लिए या ओवर जनरलाइजेशन कर देते हैं कोई चीज़ एक बार हुई है तो हम सोचते हैं ये चीज़ हमेशा ही होगी उसके बाद आता है दोस्तों ह्यूमनिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियल अब ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या कहती है कि जब हम लोग पैदा होते हैं तभी से हम लोग कॉपरेटिव फ्रेंडली और ये सब बिहेवियर्स अडेप्ट करना चाहते हैं और एक सेल्फ एक्चुअलाइज वाला बिहेवियर रीच करना चाहते हैं और एग्जिस्टेंशियल बिहेवियर क्या कहता है एग्जिस्टेंशियल थ्योरी क्या कहती है कि हम जब से पैदा होते हैं हमारे पास पूरा स्ट्रेंथ होता है पूरी फ्रीडम होती है कि हम अपनी लाइफ को एक मीनिंग दे सकें और अगर हम हो सकता है मीनिंग दे भी सकें और हम चाहें तो नहीं भी दे सकते मतलब हम अवॉइड भी कर सकते हैं उस चीज़ को तो अगर हम उस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं अगर हम अपनी लाइफ को कोई मीनिंग नहीं देते अगर हम उस चीज़ से भाग जाते हैं तो हमारी लाइफ बहुत ही डिसफंक्शनल एम हो जाती है तो ये ह्यूमन हिस्ट्रिक और एग्जिस्टेंशियल थ्योरी के हिसाब से एक डिसफंक्शनल बिहेवियर था उसके बाद आता है दोस्तों सोशियो कल्चरल मॉडल अब सोशियो कल्चरल मॉडल क्या कहता है सोशियो मतलब आर सोशल एनवायरमेंट और सोशल सोसाइटी कहाँ से बनती है आर कल्चर से तो सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम कहता है कि बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स होती है हमारी सोसाइटी में हमारे कल्चर में जिस वजह से एक इंसान के अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अराइज हो सकती हैं जैसे मान लीजिए एक ग्रुप के अंदर प्रेजिडियस है डिस्क्रिमिनेशन होती है हमारी कंट्री में या एक ग्रुप में वायलेंस एम्प्लॉयमेंट इश्यूज, मनी प्रॉब्लम्स ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सोसाइटी में हमारी प्रॉब्लम्स राइज होती हैं और कहीं ना कहीं हमारे साइकोलॉजिकल वेलबींग को ख़राब करती हैं जिस वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लीड हो सकते हैं अब जब हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो हम लोग अपनी फैमिली अपने आस पास की इन्वायरमेंट की बात कैसे नहीं करेंगे तो हमारे फैमिली स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स कैसे आ सकती हैं जैसे एक फैमिली है और वो बिल्कुल अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट रहने ही नहीं देती है ये बहुत ज़्यादा हर किसी के हर हर डिसीजन मेकिंग में उनकी हेल्प करती है या वो कोई भी लाइफ की स्टेज में आएंगे तो वो अपने ओपिनियंस हमेशा रखते हैं ओपिनियंस रखना बुरी बात नहीं है पर उनको ज़बरदस्ती इम्पोज करना एक गलत चीज़ हो जाती है जिस वजह से बच्चा जब आगे बढ़ता है तो वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता वो कभी अपनी लाइफ अपने हिसाब से नहीं जी पाता तो काफ़ी सोशो कल्चरल थ्योरिस्ट का ये भी मानना था कि बहुत सारे ऐसे लेबल्स हम लोगों को दे देते हैं मान लीजिए कोई भी ऐसा इंसान है जो एक सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से काम नहीं कर पा रहा या जैसे कि हमें हम बोलते हैं कि जैसे लड़के काम पर जाते हैं और लड़कियाँ
कि ये गलत चीज़ है ये गलत चीज़ है गलत चीज़ है ये इंसान ठीक नहीं है ये इसकी मेंटली जो स्टेट है वो अनहेल्दी है क्योंकि वो सोसाइटी के नाम सोसाइटी के पैटर्न से काम नहीं कर रहा तो इस वजह से क्या होता है धीरे धीरे वो बंदा जो है वो ये चीज़ें अडेप्ट करने लग जाता है और वो कहीं ना कहीं खुद को बीमार समझने लग जाता है मतलब वो जो बीमारी थी नहीं वो लोगों ने लेबल बना बना के जब डाल दी तो वो एज सिकनेस लगने लगी तो दोस्तों उसके बाद आता है डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल अब ये बहुत फेमस मॉडल है डायथीसिस क्या होता है मतलब प्री डिस्पोजिशन मतलब मेरे अंदर बायोलॉजिकली प्री डिस्पोजिशन है और कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन लाइफ में आती है जो वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर अराइज कर देती है अब इसका हम अच्छा से एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि मेरे फादर को डिप्रेशन है और मेरी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा वर्सनिंग सिचुएशन भी आ जाती है तो पहले क्या हुआ मेरे को पहले ऑलरेडी प्री डिस्पोजिशन थी डिप्रेशन होने की क्योंकि मेरे फादर को था तो मेरे को चांसेस थे डिप्रेशन होने की अब एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन आकर हुई जिस वजह से मेरे को एक्चुअल में डिप्रेशन हो गया मतलब प्री डिस्पोजिशन और बायोलॉजिकल प्री डिस्पोजिशन मतलब वो चांसेस कितने ज़्यादा हैं उस पर्टिकुलर बीमारी के होने के प्लस एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन या ऐसा इवेंट जिसने सच में वो इवेंट अकर करवा दिया तो दोस्तों जिनके अंदर ऑलरेडी प्री डिस्पोजिशन होती है कोई बीमारी डेवलप करने की उनके लाइफ में कोई भी स्ट्रेसर आएगा तो उनके चांसेस हमेशा ज़्यादा होंगे उस पर्टिकुलर बीमारी या उस पर्टिकुलर डिसऑर्डर या इलनेस को डेवलप करने के इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे अब एक्चुअल में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं हम शुरू करेंगे एंगजाइटी डिसऑर्डर्स से अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आती है आप ये वीडियो लाइक कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं कोई भी क्वेरीज और ओपिनियन नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं और अगर आपको ऐसी वीडियोज देखनी पसंद है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को क्लिक कर सकते हैं थैंक यू